ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാദോസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഫ്താറിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തെ ആ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മുട്ടോണ്ട് മയണൈസ് അടിച്ചതാണ് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് മുക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് കനത്തിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കനത്തിൽ കൈകൊണ്ട് പിച്ചിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് ചെറുതായി പോവും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഷവർമേൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് കിട്ടൂല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കക്കരിക്കയുടെ കഷ്ണമാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാലിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതാണിത് ക്യാബേജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം മല്ലിച്ചപ്പാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഷവർമ പോളക്കായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷവർമ പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാലേ ആ ഷവർമ്മേൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അത് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കാം സുർക്ക് ഒഴിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചാൽ ഉപ്പൊന്ന് കുറവായിട്ട് തോന്നും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മയണൈസിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് മുക്കുന്ന മുട്ടയിൽ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഉപ്പ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കൂടി പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി സുർക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കി അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റാണ് ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളത് അതിനാണ് വേവ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് വേവ് കുറവുള്ള കക്കരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജൊക്കെ ചേർത്ത് പോയാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അത് വേവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട കക്കരിക്കൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കനത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് തന്നെ ചേർക്കണം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് സമയം വേവിക്കണ്ട അന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കക്കരിക്ക ചേർക്കുകയാണ് ക്യാബേജ് ലീവിനേക്കാളും വേവ് കൂടുതലുള്ള കക്കരിക്കക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കക്കരിക്ക ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കക്കരിക്കയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഉപ്പൊന്ന് കുറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പ്രത്യേകം വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യരുത് വേവ് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഒന്നിനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നും സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാബേജും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇനി നന്ന
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരിപ്പയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എന്തിലേക്കെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ മതി നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസായി പോവും അപ്പൊ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പാകത്ത് വേവായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷവർമ പോളയിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് മറ്റെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇത് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പകുതി ഭാഗ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് മുട്ടയിലേക്കും അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണം അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം അതിനുശേഷം കട്ടിയായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മയണൈസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര അളവ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇനി മയണൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മയണൈസ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉപ്പ് കൂടി പോയാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഷവർമയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണിത് ബ്രെഡിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുബൂസിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷവർമ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ആവരുത് അതുപോലെ ഉപ്പ് മിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കും അപ്പൊ കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് പോള സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ വശത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ മറിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അടി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില് ഓരോ ബ്രെഡും മുക്കിയെടുക്കണം ശേഷം അതൊക്കെ നമ്മൾ പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് മുട്ടയും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ മുട്ട കവർ ചെയ്യുന്നാലും വലിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ അതൊന്നും നടക്കൂല അപ്പോ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ അടിവശം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി കവർ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ
ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് അടർന്ന് വീഴും അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പോള അടർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മറുവശം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത അതേ പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സുഖമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ വശം നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ബ്രൗൺ കളറാണ് അടിവശം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കാരണം മുട്ടയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എല്ലാവർക്കും ആ മുട്ടേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം വേവിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പോള റെഡിയാവും ഒരുപാട് സമയം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മുട്ട പൊരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അത്ര സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ടേസ്റ്റിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മയണൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഷവർമ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മൾ ഈ മയണൈസ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മയണൈസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഈ മയണൈസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അയിമ ടൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീസ് ഒഴിച്ച പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക കേട്ടോ ചീസ് അയിമ അങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മയണൈസ് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവും അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ വരാനാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷവർമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും സെയിം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്